ഗുഡ് മോർണിംഗ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് കെയർ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻട്രഡക്ടറി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ബൈ എസ് എസ് ശാസ്ത്രി ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദെൻ സിലബസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റിംഗ് എ പരാബള ഫിറ്റിംഗ് എ പവർ കെർ ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കെർവ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്ന കണ്ടൻസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ഫോമുല ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ഫോമുല ഡിവൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോമുല ദെൻ ക്യൂബിക് സ്പ്ലൈൻ ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടൻസ് ആണ് ഇൻട്രപ്പുളേഷനിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ എന്ന സെക്ഷനാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ടറി ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ഫോമിലെയും ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ഫോമിലെയും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടാബ്ലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് വന്നിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് വെയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വാല്യൂസ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ വൈ വാല്യൂസ് ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ദെൻ ഈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ എക്സിൽ നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിലും വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടുവിൽ ത്രീ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ത്രീയിൽ ഫോർ ദെൻ സിക്സിൽ ടു ടെണ്ണിൽ വൺ ആൻഡ് ഇലവൺ സിക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഈ എക്സ് സീറോ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് എക്സ് വാല്യൂവിന് എക്സ് എൻ എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൈ വാല്യൂ വൈ സീറോ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൈ വാല്യൂ വൈ എൻ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എക്സ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് എക്സ് സീറോ ടു എക്സ് എൻ വരെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമാണ് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രപ്പുളേഷൻ ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം എക്സ്ട്രാപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇയറിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഡേറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാസ് ഇത് ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വാല്യൂ താഴെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ദൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇനി എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് കൂടാണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഇയറിലെ വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് മുമ്പത്തെയോ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതിന് മുമ്പോ ഉള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ടൈമിലെ
that means namakku thannirikkunna tabulator values inde intermediate aayittulla x values ne corresponding aayittulla y value kandupidikkunna method aanu interpolation namakku ivide 2013 le value kittana 2013 ne corresponding aayittulla y value kittana ennu vicharikkya appo namakku extrapolation use cheyan pattillallo appo namakku idine intermediate aayittu varunnaanu 2013 angane thannirikkunna set of data points le edengil rendu data points ne intermediate aayittu varunna x ne corresponding aayittu y value calculate cheyna method aanu interpolation appo inde application aayittu namakku paraya namakku edengil or year le data missing aanu അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ ഡേറ്റയുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇയർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഇത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി എ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ സോ ഇതാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസിനെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻസ് ഈ രീതിയിൽ പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിൻസിന് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്സ് വാല്യൂവിനാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനാവാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു അസംഷനിലങ്ങ് വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിന് ഈ പോയിൻറ്റിന് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇതിന് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻസിൽ കൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പുതിയൊരു ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫങ്ഷൻ ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഇഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊരു എക്സ് വാല്യൂവിനും ഇതിന് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ അല്ലാണ്ട് ഏത് എക്സ് വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ ഈ പോളിനോമിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത പോളിനോമിയലെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സ് വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയലിനെയാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപൊളേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോളിനോമിയൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിൻസിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ പോയിൻസിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ എഗ്രീസ് ദ ടാബുലേറ്റഡ് ഡേറ്റ പോയിൻസ് So, this process is known as interpolation. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഇൻ്റർപ്പുളേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നിക്സാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് എക്സിനാണോ കറസ്പോണ
പോളിനോമയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഏതെങ്കിലും എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ മെത്തേഡ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ന്യൂട്ടൻസ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിവൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ ഫോമിൽ ദെൻ ക്യൂബിക് സ്പ്ലൈൻ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ ദെൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപ്പുളേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫിസിക്സ് താങ്ക് യു